Hallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Riegelschloss. <lacht> Und ähm, ja, da soll äh, eine Feder drin kaputt sein. Dann sieht man hier auch schön, da stimmt irgendwas nicht. Also werden wir das Ganze mal eben einmal aufmachen. Und dann mal eben reingucken. So, schrauben immer in eine kleine Dose, damit die nicht verloren gehen. Ja, so sieht das ganze Schloss von innen aus. Ähm, das ist noch ein bisschen verbogen, aber das richtet nämlich richtig nachher, kann man noch sehen. Mit dem kleinen Knick und hier so einen richtigen großen. Gut, so, ähm, dann wollen wir mal eben gucken, was hier so los ist. Mit der kann ich gerade nichts anfangen. Mit der auch nicht. Und diese gehört eigentlich, wenn ich das glaube ich richtig weiß, dahin. Ja, das funktioniert wieder. Falsch rum. Den dann eingebaut. Nee, richtig rum. Hä? Ach so. Alles klar. So, dann äh, war auf alle Fälle eine Feder hier. Die muss ja dann. Okay, so soll, das, so soll das sein. Die soll dann, wenn das hier aufgeht, wenn man das hier aufmacht, soll das hier rausgedrückt werden. Das heißt also, mit dem Griff mache ich das wieder zurück. Das mache ich frei und dann schiebt er da raus. Okay, Telefon. Das, das weiß ich jetzt nicht. Haben Sie denn bei, bei, bei Oldorf angerufen? Also ich habe das gerade ein bisschen überfragt. Alles klar, jo. Wann war das denn? Wie viel Uhr? Ähm, also, also ich sage eigentlich immer zum Kunden, äh, wenn, äh, wenn ich um, sage ich jetzt mal 15 Uhr nicht da bin, dann ruft er mich doch gleich eine Viertelstunde später an oder gleich um 15 Uhr an, rufen möchte euer Kunden, wo bleiben Sie denn? Aber Sie müssen doch wissen, wo Sie angerufen haben. Ja, ich weiß das nicht. Kann ich jetzt gerade nicht so oft auf Alles klar. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, tschüss. Ja, da bin ich wieder. Ja, also die, da ist das so. Und dann, wenn ich dann hier schließe mit dem Schlüssel, habe ich einen Schlüssel passenden, nehme ich mal einen eben, einen, den ich gerade so greifen kann. So, und wenn ich dann hier schließe, dann schließt das Ganze noch ab und ist abgeschlossen. Und jetzt kann ich hier mitmachen, passiert nichts. Ja. 
So, jetzt dreht jemand an den Knopf. Mal im Kurs gucken. Dann kann ich aber auch nicht aufschließen. Mhm. Also verdrehe ich das wieder. Dann kann ich aufschließen. Man kann auch mit dem Schlüssel das aufmachen. Und dann ist gut. Und wenn ich loslasse, würde die Feder den jetzt wieder nach vorne drücken. Gut, also machen wir jetzt erstmal eben eine Feder hier vorne. Ja, da bin ich wieder. So, ähm, jetzt nochmal eben zum Erklären. Also, wenn ich die Tür jetzt abschließe, dann ist sie verschlossen. Wenn ich das jetzt hier rum mache, würde jetzt aufschließen wollen, geht es nicht. Das heißt also, ich muss den Griff, das wird wahrscheinlich ein runder sein hier, ein runder Knopf, muss ihn wieder zurückdrehen. Dann kann ich aufschließen und ich kann noch gleichzeitig, wenn ich weiter drehe, die Tür aufmachen. Und ich wieder loslasse, sollte dieser hier nach vorne schnellen. Gut, das heißt also, einmal eben eine Feder als erste machen, die praktisch hierfür zuständig ist. Ja, das müsste ja einfach nur eine einfache Leichte sein. Also müssen wir hier 1,5. Okay, dann werde ich da mal eben eine Feder drehen. Ja, ich habe äh, jetzt eine Feder gebogen. So, ich denke mal, so sollte die sein. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, weil ich habe keine Unterlagen. Und äh, so, das trage ich jetzt hier mal eben ein. Dann müssen wir das Ganze einmal schließen eben hier. Dann kann ich das hier einhaken. Und das ist jetzt so, dass das praktisch äh, jetzt nicht doll unter Spannung steht. Wenn ich jetzt hier schließe, na, dann rutscht er nach vorne. Und so rostet der dann noch ein und drückt nach vorne. Jetzt mache ich mal eben hier die Platte drauf. Wenn ich jetzt hier mit dem Drücker arbeite, ja, dann ist das so, jetzt ist die Tür auf und dann soll das selbstständig nach vorne schließen und das macht sie jetzt auch. Okay, dann ist das gegeben und das ist praktisch dieser Effekt hier der da stattfindet. Oder eben halt, wenn man mit der Klinke drückt, also, dass sich dieses hier bewegt, dagegen drückt. Ja. Ich habe mir den Finger nur drauf und dann wird das zurück, damit zurückgezogen. So, jetzt haben wir aber noch eine Fehler gehabt. Und da etwas gedrückt, da kann man das sehen. Das muss ja diese hier gewesen sein. Ich denke mal, dass sie da drüber war. Oder sie war da drunter. Dann werde ich sie dagegen drücken. Das geht auf gar keinen Fall. Das ist schon richtig so. Ja, das ist schon richtig so. Ähm, das biegt man hier deswegen so. Also ich biege das anders. Ich biege das immer senkrecht hoch. Aber die machen Kreis, damit die Auflagefläche hier größer ist. Und dass es da besser gegendrückt. Und dadurch ist die Feder auch höher. So, dann gehen wir mal davon aus, dass... Ja, kann nur da, kann nur da gewesen sein. So, dass die Feder von hier aus dagegen drückt. Wenn der runter ist, dass der Griff wieder mit oben gedrückt wird. 
Gut. So, das wird also heißen. Ich gehe nochmal eben so rum. Das wird also heißen, die Feder müsste jetzt von hier an. Ja, die müsste von hier an da rumgehen. Wurde er gerade abgebrochen. Nee. Nein. Nein, muss da sein. Also von da aus und dann dahin. Gut, okay, werde ich mal gucken, was ich da mal zusammenbiegen kann. Ähm, nehmen wir, wie stark ist das denn hier? 2 mm. Gut. Mal gucken. Ähm, ja, jetzt habe ich äh, hier auch äh, eine Feder gebogen. Ich habe das eben schon ausprobiert, also das funktioniert. Jetzt würde ich das Ganze mal eben schmieren. Ich setze das jetzt noch nicht an, weil ich das im Schraubstock gemacht habe. Und da habe ich hier mal eben so reingedrückt. War ein bisschen nicht so leicht. Sag ich mal eben einfach so. So, da läuft das automatisch runter. Da kommt auch noch ein bisschen ran. Und der Riegel rutscht auch noch ein bisschen hin und her. Jetzt mache ich mal eben hier den Deckel drauf. Schrauben da gleich rein, damit ich weiß, dass das nicht auseinanderfliegt, wenn ich da gleich drücke. So, jetzt müsste das noch funktionieren. Geht auch noch. So. Jetzt haben wir hier auch Spannung drauf. Es kommt auch nicht raus. So sieht das Ganze jetzt aus. Da könnte noch mal ein bisschen Schmierstoff rein. So, das läuft dann da automatisch rein, ja. Gut, das war es dann soweit. Das muss ich mal sehen, jetzt habe ich ja noch keinen kein passenden Schlüssel da reingeht. Ich will mal gucken, ob ich einen habe. Ja, ich habe jetzt bloß keinen passenden Schlüssel dazu. Macht nichts mal, das mache ich mit dem Dietrich. So, jetzt ist das rausgeschlossen. Und jetzt kann das auch nicht mehr passieren, dass der da so also einhakt. Und der ist also immer jetzt gar nicht in der richtigen Richtung. Dann gucken wir, das wieder Retour hier. Das ist ein bisschen schlecht gerade so. So, das ist wieder Retour. Wieder nochmal. Ja, genau. Dann, wenn ich hier den loslasse, dann rutscht er dann mal wieder raus. So, gut, auch erledigt. Schloss funktioniert, geht wieder. Und dann kann das wieder zum Kunden. Ja, das war es soweit von meiner Seite aus. Und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. 
Das könnte ich nochmal im 1 machen. Da habe ich noch ein bisschen verewigt. Dann weiß ich, dass das bei mir gekommen ist. So, das mache ich jetzt gleich nochmal im Gerade. Das ist einfach nochmal eben schnell auf dem äh, Amboss legen und einmal drauf oder Schraubstock. Das ist gerade. Und die andere Seite auch. Und dann kann das wieder in das Schloss eingebaut werden und die Tür ist wieder funktionsfähig.